Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova live Salve Salve gente Come va? Come state? Cosa si dice in questa chat? Ho già letto una cosa che non mi piace, eh. ve lo dico subito Io stacco la live se cominciamo così Non è... Il ponte sullo stretto Basta Basta cazzo La mia base non è Messina Allora Ieri ho fatto una lezione su fusi orari E ho riportato come esempio i Game Awards Che iniziano l'una e mezza di notte Perché sono a Los Angeles Brava Marty Questo mi sembra un modo molto smart per attirare le menti dei giovinastri a scuola. Ottimo piano. Bandi quella parola. No, non posso bannare la parola stretto, dai. Poi chissà, chissà, tra un anno ce la ritroviamo lì, non capiremo il motivo. Casino. Comunque, buonasera a tutti. Aspettiamo che arrivi, come sempre, un po' di gente. Mentre facciamo l'intro, io sto farmando creeper. Cosa mi raccontate di bello nel mentre? Che poi sono a Catania vicinissimo ad un eventuale. Beh, no, sei così vicino all'eventuale ponte, no? La Catania è più sotto. Però non vorrei... Um, come si dice? Oddio, com'era com quel meme lì? Ah, non voglio assumere la tua posizione geografica Cioè, assolutamente non voglio turbare la tua sensibilità È incredibile come ogni volta una persona diversa scrive la stessa cosa Fatto simpatico, nello scorso VOD del, della Vanilla C'era sta battuta del ponte sullo stretto Dicevo, bah, cioè, che palle, ho capito, lol, però basta Commenti del video Ah, ma fai il ponte sullo stretto Subito Classico Mi sono fatto un pianto Un pianto, sì Un bel piatto di norcine per cena E ora me lo mangio Mentre mi godo la live Nor Cos'è? Che cos'è? Non so cosa sia Cioè non mi viene in mente cosa sia Io a cena ho fatto Ho mangiato un gâteau di patate che non so come spiegarvelo, si chiama così È tipo una sorta di sformatino di patate Fatte schiacciate con, credo, formaggio e prosciutto E poi verdurine varie Una past pasta con panna e salsicce Beh, buona, ci sta io c'è stato un tempo dove facevo la pasta, panna, salsiccia e piselli Praticamente, cioè, e, e tanto era una hit clamorosa Ma no, praticamente facevo rosolare in padella le salsicce A tipo pezzettini belli generosi Però le facevo a modo mio Cioè ci, ci buttavo dentro un sacco di, di peperoncino, di spezie Le volevo super piccanti e saporite e poi ci giravo dentro la pasta una volta fatta con tutto il resto, con la panna e i piselli ovviamente. Era, era buona, una bella, una bella accoppiata. Anche se una coppia è formata da due elementi, qui ci sono più di due, ma vabbè. È il meme italiano più famoso e vecchio, considerando che l'idea nacque nel 69. Cioè, allora, mi fa ridere... Doppiamente l'anno 69 è già meme di per sé E in più è l'anno, non vorrei dire cazzate, dello sbarco sulla luna e, e, e non siamo riusciti a fare un ponte Divertente Effettivamente Norcina si chiama la pasta, ok Io pasta patate e provola, ma senza... Come senza la provola? E che vuol dire? 
Ho fatto Prime ma non riesco a dare la sub a questo canale Mi dà ancora le pubblicità, è normale Sì perché non hai la sub E non capisco perché tu non riesca Però forse deve ancora attivarsi O magari hai fatto una sub da un'altra parte Mentre tastiera, grazie per i sei mesi Oggi ho visto la YouTube Wrapped del gaming E ho scoperto che sono nella top 0,1% dei tuoi fan e 40 per della media dei, tu dei viewer Figo Grazie per, per le visualizzazioni allora E i politici di oggi ci campano ancora con queste idee eh. Prima o poi magari lo realizzano sarebbe, sarebbe importante il ponte sullo stretto Anche se penso non tutti ne sarebbero felici Soprattutto chi abiterebbe lì di fianco Però renderebbe... Strategicamente importantissima la Sicilia Che è già una posizione Insomma bella strategica nel Mediterraneo Se la colleghi via strada Ci metti i treni Ci fai passare i camion con i container Diventa uno scalo mica male E poi te Sicilia Sardegna è un po' più difficile temo eh Ah ok, allora Gloria, se hai fatto la sub su un altro canale Purtroppo non, uh, non puoi farla su due Devi scegliere E se vuoi farla qui O comunque in ogni caso il mese prossimo Ti scadrà la sub e decidi dove farla Ma sapete che la, la mia cronologia di YouTube non... Cronologia, insomma, il resoconto di YouTube io non so, non so neanche se mi è arrivata sta cosa Vado a vedere Sono curioso eh, Vediamo un po', vediamo un po' Mi sa di no Dov'è che la vedete sta roba? C'era una news anni fa dove diceva che i mezzi preferiti dei sardi, per viaggiare fuori Sardegna, erano le navi e gli aerei. LOL. Cazzo, chi l'ha scritta deve essere un genio. Troppo avanti. Cioè, pensa a te, chi l'avrebbe mai detto? Esclude, giustamente, dalla lista dei sottomarini. Benvenuto in chat, Zanna. Allora, dal telefono, bussola, gaming, ti appare, se no devi aspettare che arrivi anche a te, vediamo dal, Dall'app sul telefono, quindi Beh, bussola, intendi la campana? Cioè, mi sono già perso a bussola Ah no, eccola, ho capito cosa intendi Vediamo il mio recap Hai guardato Video su 36 giochi diversi Minchia La mia classifica è incredibile Provate a indovinare I giochi che ho visto di più quest'anno su Youtube Ah Questo è divertente sei tra i fan che hanno guardato di più Eren Blaze Top 0,6% Hai superato di 17 volte il tempo di visualizzazione media degli spettatori Grazie YouTube Comunque, cioè, sono io Obama che si dà la medaglia da sola I giochi che ami guardare la dicono lunga su di te Pensa a te Boh, vediamo, vediamo se, se indovinate L'utente di prima ti ha superato? E eh beh, meno male, io non è che mi riguardo i miei video eh. Cioè, magari, magari controllo delle cose Riascolto dei pezzi per sicurezza, cose così Però non è che sto lì a guardarmeli A volte magari mi vanno per sbaglio Però, insomma, li ho già registrati ed editati E mi basta quello Va bene, va bene, allora 
avviamoci a fare le prime cose Quindi prima di tutto, come al solito, giretto nel nether Che lag, bestia Togliamo la pioggia prima Ho tirato una laggata clamorosa Lunedì ho l'esame di psicologia clinica pregate per me. Sembra molto complicato. Auguri. Astrid. Astrid. Aspetta. As, Astrid Rodrigo. Ok, l'ho capito ora. Benvenuto in chat. Allora, i giochi che ho guardato di più. Vabbè, parte Minecraft. Elder Ring. Dark Souls. Solite robe. Sono davvero palloso. Non pensavo di essere così palloso Ma in realtà, sapete ehm, Quest'anno non vale tanto perché Avendo tre canali YouTube Io ho mai rispesso mentre faccio cose Che so, tipo, devo mettere una miniatura Devo scrivere i tag Cambio canale e vado, che ne so, su Airblaze XL E faccio quelle due robe lì E poi magari... Pensavo di non avere l'elitro, mi sono spaventato un sacco E poi magari, dicevo, mi rimane aperto quel canale E quindi mi guardo i video con quel canale lì E tipo, avevo avuto un periodo dove mi guardavo i video di Hollow Knight a caso Però sono sicuro che non era quel canale principale Quindi, cioè, non faccio testo, penso Fiero di Erenblaze XL non ha avuto rivali per te Oh, bello questo ci piace Era in blaze in cima 176 volte il tempo di visualizzazione Della media degli spettatori Grazie Al primo posto era in blaze Al terzo era in blaze XL Al quinto era in blaze live Top, ottimo Vedremo poi Twitch quando farà il recap Solo sul gaming l'hanno fatto Ma sai che non lo so Ecco che effettivamente io guardo anche magari qualche... cioè qualche... parecchi contenuti non del gaming v Vabbè, magari arriverà quello totale a un certo punto Tu sei il top streamer su YouTube per me quest'anno, normale dopo aver visto più di 800 video sulla survival Ah perché tu hai fatto la maratona, eh beh allora ciao, impossibile battermi Ok, allora, ultima cosa delle preparazioni, dei preparativi Le litra sono praticamente rotte, quindi Facciamo Ma in realtà facciamo un bel giretto nella farm di ragno Che la affugliamo per bene, dai Non seguo mai la vanilla, non offenderti, ma col poco tempo che ho devo fare selezione su cosa guardare. Ma la tua serie l'ho vista tutta fino alla creazione dell'alberone gigante. Vedendo il tuo mondo ora mi crea sinceramente gioia. È bellissimo ed è un'evoluzione enorme da quello che ricordavo io. Eh sì, eh. è cambiato tantissimo con le live. Chissà se, eh, se quelli che lo conoscevano anni fa hanno avuto modo di vedere come adesso. Sarebbe bello giusto mandargli una foto, uno screen a tutti. Giusto per dire, eh, hai visto? Che ne pensi? <coughs> Quando riporti le pot wars? Quando finiscono di sciogliersi i ghiacci in Groenlandia? E quando il Sahara diventerà un mare? Il mio recap è solo musica Beh dai ci sta anche quello L'unica cosa che mi stupisce è che dice che ho guardato video di 50 creators diversi Vabbè tu considera che è semplice quello Magari hai anche cliccato un canale per sbaglio una volta te lo conta Vorrei un consiglio Avevo una vanilla con un paio di amici Ma ci siamo annoiati subito Te giochi da una vita senza annoiarti come fai? 
devi... Allora, intanto sfatiamo un mito, non è obbligatorio. Cioè, se tu non hai voglia, ci sta. Non è obbligatorio che tu giochi sempre. Cioè, il, il problema di annoiarsi di un gioco è una cosa normale. Non bisogna neanche sentirsi in colpa. Ne parlavo con lo staff del mio server qualche giorno fa. Che in questo periodo c'è stato un altro calo dei giocatori di Minecraft in generale Quindi lo stiamo vedendo anche noi E un po' dicevamo Un po' perché diciamo molti player stanno eh, impazzendo su Fortnite Per tutte le, le cose che stanno avvenendo Tra l'altro il mese prossimo anch'io sicuramente mi, mi spacco a Fortnite Che torna la stagione OG il, La mappa OG Però al di là di quello c'è anche da considerare che eh, a un certo punto, no? Che facciamo per tenere vivo il server, abbiamo detto? Beh, noi facciamo questo, quello e quell'altro e se non basta, eh, se non basta niente. Eh, D'altronde se una persona non ha voglia di giocare, non ha voglia di giocare. Cioè se ti rompi le palle di Minecraft non ci giochi, fine. Basta, quindi non c'è consiglio che tenga lì. Se invece cerchi stimoli... A lungo andare Building Buildare e Cioè si può dire quel cazzo che si vuole però Minecraft è, è quello Minecraft vanilla Una volta che finisce il contenuto O ti piace buildare O è difficile fare cose Ehi, Beh i player stanno invecchiando C'è cioè anche si spera un ricambio generazionale io sono nella top 0,01% del, della top del tuo canale Con 136 volte visualizzazioni rispetto ad un utente medio Ammazza, ci sta A Frenchy l'abbiamo ringraziato per i tre mesi che non mi ricordo Nel caso bentornato Che cosa non si racconta? Non si racconta Dell'ultima... Collezione di fondotinta Di No no Volevo dire qualcosa che non racconterei mai Ma non, non so neanche i marchi Scusatemi non, non lo so Vabbè è una cosa che non racconteremo E bentornato Alex Con i 54 mesi I blocchi del pozzo Ah sì, i blocchi del pozzo ovviamente Sono già contati Stanno già Non è qua perché ancora sta roba? Fai o dono la sub per il libro dei sub? Non la uso tipo da un anno Questa, eccolo li, li sta già contando Li sta già contando comunque Ma l'esperienza mi arriva? Sì Pochi questi ragnetti Ah vabbè Siamo quasi full Aspettiamo ancora un attimo che mi full e basta Raccontate qualcosa di allegro Non mi viene niente Non mi viene in mente niente di allegro Che triste Cosa significa Pog Sai che non lo so manco io cosa significa Pog? È tipo un, uh, un, una cosa... Come dire, boh, un, una parola per indicare sorpresa, stupore, però non so se ha un significato. Il tuo server Coblemon, presto news, anzi... Facciamo, facciamo un, po di, un po' di hype. L'8 dicembre... È il compleanno del server Il server fa 5 anni Esattamente l'8 dicembre Quindi l'8 dicembre faremo una live sul server Dove ci saranno novità Dove facciamo vedere cose Ok? Parleremo anche del server Coblemon Bene, questi non so più dove metterli, quindi li mollerò. 
Le vite non sono del tutto full, ma sti cazzi. Significa play of the game, Pog. Un'azione fatta dal gioco che cambia drasticamente il risultato di quello che fa in positivo. Ah. Ok, non, non pensavo. Tra poco porto le potwars perché i ghiacci si stanno sciogliendo. Ma io, io manco mi ricordo il server dove avevamo fatto le potwars. Non mi ricordo una sega. Figurati. Frenchy, grazie per i 16 mesi. Ma scusa, non avevi appena fatto la sub? Ah no, se due Frenchy diversi. Mi stavo confondendo. Buonasera, grazie per la compagnia che ci regali ogni sera. Prego. Andiamo su. Per il server... Su Curse Forge ha aperto per un solo sabato di mesi fa che fine ha fatto. Cosa intendi? Aspetta. Tetris, grazie per i 46 mesi, buonasera. Spero di essere presente, sarò in Lappogna. Ah, eh, quello, no, quello non lo so, difficile. Se non c'è l'aurora boreale o cose così. Credevo fosse tipo pogare Pog No no lì non c'entra niente Perché Twitch sta regalando un euro? Cosa vuol dire che Twitch sta regalando un euro? Che senso? C'è qualche strana promo Vabbè Ci sono gli sc Ah ci sono gli sconti nelle sub? Ci sono di nuovo gli sconti nelle sub? Beh, buono. Va bene, ragazzi, iniziamo a parlare anche un po' di quello che facciamo oggi. Innanzitutto, la live dovremmo dividerla in due. Forse. Se tutto va bene. La prima parte siamo qui sulla survival, la seconda parte andiamo un po' avanti su Caped. Caped... Eh... Pian piano lo dobbiamo portare a termine, ragazzi. Sta diventando pesante per, perché è difficile e perché è, è lungo da finire. Però lo voglio finire e poi so che c'è una parte di voi che lo guarda con piacere. Quindi dopo ci facciamo un salto. E oggi per il resto lavoriamo al ponte finché c'è tempo e abbiamo fatto questa base qui. Questa base... Che avevamo provato in creative l'abbiamo riprodotta del tutto dobbiamo ovviamente lavorarci ancora un sacco abbiamo solamente la forma degli archi e abbiamo la, la parte tozza che rappresenta il passaggio la camminata e dobbiamo fare il corrimano direi che partiremo da questo e poi vedremo un attimo cosa aggiungere <coughs> Proprio oggi mi sono messo in pari con le tue live di Caped. Ti sei goduto un po' di... Di scleri. Di lamentele. Quello che farò anche oggi, comunque. Ma buonasera, Sabri. Quanto tempo. Come va? L'ipotesi potrebbe collegare il fondale marino con delle colonne... Sì, ma io lo voglio collegare alle torri, quindi non farò colonne sotto. Le parti che si attaccano alle, alle, alla torre le farei più marcate e grosse. Ho appena spiegato che è solamente una base. Volevo farvi notare un attimo ehm, come da lontano ci sia una forma particolare negli archi. Si riesce a notare effettivamente che il tryhard che abbiamo fatto... Riproducendo le circonferenze Tra virgolette in Minecraft Ha portato dei risultati Perché si nota un po' che ad esempio Fino a qui ha un, Una sua Forma Che qui va in una circonferenza più piccola Che è uguale a questa Questa è ancora un po' più piccola Cioè secondo me si nota bene L'effetto che volevo Soprattutto da lontano Però detto ciò allora, andiamo giù che prepariamo l'occorrente innanzitutto. Hai una voce che fa compagnia, ha una giusta frequenza che aiuta a rilassarsi mentre si lavora, il che è assurdo, visto che te scleravi. 
modestamente, lo so, la mia voce è molto rilassante. No, non siamo ancora andati al pozzo. Allora, allora, allora. Beh, potrei anche fare la voce da youtuber se volete. Vi ricordo che sono un, es un massimo esperto di voci da youtuber. <coughs> Ti prego no. Ok, se non ti piace allora non lo farò assolutamente. Perché? Ero partito un po' doppiatore, scusate. Perché ragazzi, wow, oggi dobbiamo fare una cosa incredibile. Guardate quanti blocchi. No, non ci posso credere, epico. Basta, mi sono già rotto il cazzo, mi viene mal di gola. <coughs> Youtubers, come cazzo fate a parlare così tutto il tempo? Come fate? Io, che poi ne conosco un sacco nel, nella realtà, non parlano così, non parlano così, santo cielo. Come fanno? Una volta, mi ricordo che avevo parlato per la prima, vo per la prima volta con uno youtuber che in video aveva, un aveva una voce particolare. <coughs> in chiamata mi fa tipo, ehi, hey, ciao, um, come va? Ecco, come va? Tutto bene? Uh, sì, se senti che la mia voce è bassa è perché io in realtà parlo così uh, Non è che sono stanco Ah, ok C'era cioè, un'altra persona, figa Una cosa incredibile Edward, grazie dei 43 mesi Stavano aumentando gli introiti con la voce da youtuber Può darsi, può darsi era in versione YouTube Kids, commenta Tiar che vince... Ciao, vediamo che clip è. Aspetta. Cosa? Ah, oddio, non sono pronto! <ride> Ma lo sprechiamo così? No, sì, dai, sì. non lo sprechiamo. Va bene, vado. No, no, vai. 3, 2, 1... Oddio, ragazzi! Oh, oh, Guardate cosa oh, sta succedendo! Oh, Epico! No, no, vabbè! Spolliciate subito! Tier sta sporrando, ragazzi! No! È fantastico! Non no. l'avevo mai visto! Tier sta... Ok. Cazzo di clip è tirato fuori, scusa. Non, non mi ricordo il contesto. Era una roba di Fortnite, comunque. Bello. Bello, molto divertente. Ok, poi ci sarà il problema della bite qui. Intanto facciamo così. Allora. Il corrimano del ponte noi lo faremo nello stile tipico delle nostre torri essendo parte della stessa struttura quindi dobbiamo fare questa cosa qui scala girata mezzo blocco sopra scala contro scala contro dall'altra parte due scale sotto una di qui una di lì le scale che si toccano hanno sotto la punta in trapdoor trapdoor dietro quindi dobbiamo tirare giù 25 abeti stasera penso e lo facciamo per tutto il corso della, del muro. Vedendo poi se ci piace anche lo spessore, dato che è tutto provvisorio. Adesso però la parte centrale è questa, vero? Controllino rapido. Sì. Quindi questa torcia è il centro del muro. Il che vuol dire che partiamo da qui con una scala girata. E fatto ciò andiamo a fare tutta la forma fino ai due capi, da una parte all'altra. Siete pronti? Ci vuole un po', però insomma poi quando vediamo il risultato... Capiamo se, se ci piace eh, Lo faccio da 
che parte da questa Così possiamo vedere meglio Facciamo tutta una fila E poi capiamo se ci piace oppure no E in realtà Mi duole dirvi una cosa E non era la pioggia Che rompe le scatole Ma il fatto che forse Mi conviene prendere subito il legno Perché le botole mi servono come appoggio Quindi partiamo da quello Volevo cercare una clip con la voce da youtuber Ed è uscita questa ma ne ho altre volendo Marti tu hai un'abilità particolare nel, nel scegliere le clip peggiori da inoltrare Sappilo Ok allora qui ci mettiamo tutto Prendo, posso dormire? Non è una tempesta, quindi no Un altro dissing a Truce Baldazzi No dai, povero Truce Baldazzi Lasciamolo stare Potremmo fare un uh, Un dissing a qualche trapper Di recente ho sentito che Si sono dissati In modi abbastanza buffi Praticamente C'è questo Trapper Che è andato Tipo di nascosto Nella zona dove abita un altro E ha postato le stories Però quando se n'era già andato Dicendo hai visto eh, Sono nella tua zona Faccio il cazzo che voglio cioè, Vabbè nel senso ok non vedo dove sia il problema Però per loro è un affronto gravissimo E l'altro ci è cascato come un boccalone E si è messo tipo a farli tutte le live contro Lo minaccia di farsi vivo di nuovo Che in quel momento era a casa Che se lo becca li fa questo, li fa l'altro eh, Lo pesta Che bello E sono rapper che provano a fare gangster fallendo miseramente Ma no, più che altro a me sembra che facciano Cioè magari fanno anche i gangster ah, fa... Non fanno i gangster, no, non è vero Fa abbastanza ridere dire quest questa cosa Però diciamo loro si atteggiano a E nell'atteggiarsi a secondo me effettivamente vivono una... una... Sorta di malavita Che però Lo fanno per loro scelta Cioè potrebbero benissimo farne a meno È una cosa stupidissima Mi sembra tutto così stupido E poi sti litigi Cioè ma Cioè se io fossi in dissing con uno E questo viene sotto a casa mia Nel mio quartiere a farsi le foto Ma che cazzo me ne frega Mi devo offendere Oh, no, me ne frega niente Non capisco in che modo dovrei, dovrei prendermela Vabbè, comunque Non vorrei mai trovarmi truce sotto casa un giorno Evitiamo Ultimamente vi sto riguardando Anzi, guardando la serie Survival dall'inizio Sono all'episodio 227 Appena dopo la costruzione della barca Mi fa stranissimo come anche se le costruzioni erano molto più piccole Rispetto al castello Sembravano enormi per il momento della serie Eh sì, eh, in, quel, in quel momento erano tutte Erano tutti progetti giganteschi Poi le cose sono cambiate Basti pensare all'avvento dell'elitra Quanto ha cambiato tutto C'è solo la possibilità di svolazzare in giro così quanto velocizza la raccolta dei materiali. Che già è una parte molto lunga del lavoro, quindi figuriamoci. Quanto saresti capace di doppiare un personaggio a tua scelta? Dipende. Dipende da che personaggio, ti direi. Sì, però devo anche craftarli i cosi. 
Allora. Sessantaquattro... No, non basteranno mai nella vita. Forse neanche così mi bastano, però cominciamo. Bene, allora, adesso, come al solito, essendo che sono costruzioni molto grandi, c'è un bel lavoro di... Replicamento del pattern Finché non lo finiamo Quindi se nel mentre volete parlare anche d'altro Farmi domande come al solito Fatemi pure avanti Che siamo qua apposta Parlando di musica Che genere preferisci? Io non ho un genere preferito Ascolto... Vari generi E... Diciamo che... Anche a periodi Allora, dalla parte opposta Ma se sì, facciamolo subito Allora, domani devo fare la skyblock e poi si va sul server, ma non so cosa faremo. Ok. Come sarebbe la tua vita senza la serie? Una domanda più particolare di quello che potrebbe sembrare. Beh, diciamo che sarebbe sicuramente stata diversa. Visto sia il tempo... Investito sia quello che, che ha permesso di fare. Cioè nel senso che... Comunque ha avvicinato tante persone al canale nel corso degli anni. Per quanto in realtà i contenuti che hanno veramente tirato avanti il canale, che hanno... Che hanno reso popolare il canale Sono stati altri C'è stato il periodo delle mod C'è stato il periodo Fiverr Ci sono stati vari Esperimenti nel mentre Più o meno riusciti Però alla fine diciamo Se non ci fosse la serie di sopravvivenza mi crollerebbe un po' tutto perché forse è la cosa che faccio più volentieri. Aiuto. <coughs> diciamo nel, nell'universo, nel mondo Minecraft è la cosa che faccio più volentieri con i suoi alti e bassi. A volte magari preferisco un'altra cosa. Eh, però questa è una costante, quindi se non ci fosse... Boh. Tipo se penso adesso... Ai miei video C'è la survival C'è il video news Poi c'è sempre un video Un po' A tema libero Se non ci fosse la survival Non so come Strutturerei il tutto Ma so che il fatto Che finisca esattamente in questo blocco Mi piace un sacco Perfetto non pensavo, l'avrei la, mai detto, ma vorrei fosse lunedì. Ah sì? Come mai? 
Samu, bentornato. Eccoci di nuovo qui, come va? Bene, dai. Tutto sommato. Oggi mi sono solo irritato per una cosa. Perché mi deve arrivare un... Uno stupidissimo album per metterci le carte Pokémon Che sono andato a recuperare alla mia casa di famiglia, per così dire E potrei anche farvi vedere qualcosa se vi interessa Ce le ho qui le scatole Vabbè, ho ordinato questo album per metterle via tutte in ordine Ho detto, appena arriva Metto lì, le smisto tutte, le metto nell'album Quindi mi è cresciuto un po' l'hype di fare questa cosa E non arriva più Praticamente un giorno passano a consegnare C'è stato un problema con il citofono Non sono riuscito a rispondere Sono sceso giù al volo per vedere se intercettavo il, il corriere Però abito all'ultimo piano E insomma non è stato semplice Infatti me lo sono perso il giorno dopo doveva passare, non è passato Oggi doveva passare, non è passato E mi trovo un, uh, un bel avviso falsissimo In cui dicono che l'hanno consegnato a un receptionist e, e non c'è nessuna reception qui, che cazzo sta a dire? Quindi ho detto, boh, vuol dire che l'hanno poggiato dentro il cancello Non mi hanno manco suonato per qualche ragione Sono andato giù, l'ho cercato, non c'era niente e quindi, boh, scammino Piccolo scammino Risulta consegnato ma non esiste, non c'è, io non ce l'ho Allora, siccome non mi piace tenere poi le cose così um, aperte Ho detto, vabbè, scrivo subito all'assistenza E ci sono, c'è cioè, tipo il bot che risponde allora, faccio tutte le categorie, tutte le cose, spiegate bene E la risposta alla fine è Ti chiediamo di aspettare fino a martedì Se non dovesse comunque arrivare, ricontattaci Perché? Perché martedì proprio? Che fastidio, io lo, vole lo volevo due giorni fa Devo aspettare fino a martedì Per un cazzo di album da 15 euro Cioè, Amica? allora... Perché Leo? Perché questa interruzione con un Onichan random? Ma grazie per i beats. Dicevo, a saperlo me ne andavo in, da qualche parte a cercarmi uno, non lo so. E invece, invece siamo qua. Allora, scale. Olè. Di che set sono le carte? C'è di tutto C'è dentro davvero di tutto Vi ripeto Se siete curiosi eh, Tiro su una scatolina Vi faccio vedere qualcosa Cioè non sono le più recenti perché io non colleziono Ho avuto diciamo dei periodi Ma è un po' che non eh, faccio collezioni vere e proprie Non è che ho risolto col citofono, è, cioè, è stato un bug semplicemente <coughs> 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 Potrà mai esserci un altro cattivo tipo una sorta di erinbliss.exe? Io mi spiace deludervi ma non penso proprio che farò contenuti così. Ho passato un periodo dove dicevo... Cioè, dove mi sono iniziato a fare questa domanda molto strana Perché una volta facevo dei video, che ne so, tipo le mappe di Minecraft Facevo dei video dove gioco la mappa, fine E poi mi ho iniziato a dirmi, ma perché devo fare questo video? Cioè, a, a, che, a chi dovrebbe fregare di me che gioco questa mappa? Cioè, non aggiungo niente, prendo la mappa, la gioco, fine 
chi se ne frega, no? E allora ho smesso di farli, anche se in realtà non è che mi dispiacerebbero come contenuti. Ho smesso di fare sta cosa e poi ho iniziato a dire, ma sai che forse... Non lo so, forse sono io che non... O è, di, o è così, è cambiato tutto, oppure è la mood di questo periodo, ma... Cioè, non, forse non mi va a me di fare contenuti così. Preferisco fare le mie cose solite. Quindi, le news mi piace farle, anche se, vabbè, a periodi più che altro... Più, più che per, per quello che annunciano per via della, delle conseguenze che, che ha la community di questo gioco che è diventata un po' pesantina poi mi piace fare le mie cose dove build mi piace fare le live però ecco mettermi a fare lì una storia roleplay no l'ho fatto l'ultima volta con lo speciale mille episodi perché andava fatto ed era giusto farlo però ho detto quello Sai che abbiamo appeso il roleplay al chiodo E adesso Devo fare la parte sotto Ovvero impazzirò Per farla Vediamo. Benvenuto Rick in chat. Oggi ci sono un po' di volti nuovi, vedo. E bentornata Sabri. Come stai? Quanto tempo che non passavo a salutarti? Cosa si dice di nuovo? Beh, di nuovo non lo so, dipende da quanto... Qu quanto tempo è, è nuovo. Cioè, non so parlare, niente. Da quanto tempo non sei aggiornata sulle ultime cose? Però che si dice? In realtà niente di, di incredibile in questo periodo. Vi dico una cosa stupida ma che mi ha dato soddisfazione. Che ho fatto ieri in realtà. Vabbè, sono riuscito... Vi avevo detto che stavo cercando questo gioco Che ero andato al supermercato a cercare qualche offertina Non ho trovato niente Sono riuscito a trovare un'offerta E sono riuscito a prendermi sto gioco Che costa 80 euro Con uno sconto del 50% Ho cercato, l'ho trovato Ho detto cazzo, che bello Ed è, mi ha dato soddisfazione Perché mi piace l'idea È per il canale di XL mi piace l'idea di far cominciare una serie dalla ricerca del gioco e poi anche la ricerca del, del prezzo ottimale. Ha già una storia, non è ancora cominciata la serie e c'è già una storia. Io che vado a cercare, che spulcio nelle, negli scaffali. Quindi, niente, ho risparmiato 40 euro. In realtà un po' meno perché poi ho fatto la, la spedizione prioritaria. Qual è una cosa che non sopporti in generale? Allora, in generale ti dico le persone. In generale non sopporto le persone. Basta. No, io non sono una persona, non diciamo cazzate, per cortesia. Adesso devo fare questa cosa pallosissima. Oggi Karen ha iniziato il Little Hope della Dark Picture Anthology, neanche a dirlo, anche se passate... Qualche annetto, ricordo ancora ogni cosa Ovviamente non farò spoiler, non sono uno shock E lo so che l'ha iniziato anche perché Gioca con la mia coppia del gioco praticamente Abbiamo fatto sta cosa comodissima Che ha Steam Ovvero che tu puoi fare il gruppo famiglia 
E praticamente unisce le librerie. Vi faccio un esempio. Eh, appunto, lei si sta giocando Little Hope, che è un horror che avevo fatto in live qualche anno fa. E io mi sono registrato una piccola serie per XL che sarà su un gioco chiamato Inside. Che mi sono trovato in libreria perché penso lo avesse lei. Quindi, molto comodo. Se tipo voi siete a casa e. Non so, avete. Convivete con la ragazza e il ragazzo oppure. Uh, siete in casa con uh, fratelli, sorelle O convivete con amici, non lo so Se vi fate questa cosa della famiglia, del gruppo famiglia Potete risparmiare un po' di, di soldini e condividere Molto utile Adesso dobbiamo fare così tutto il fottuto ponte Mamma mia Non vanno a perdere Eh, sì, vanno a perdere Capisci? Capisci la cosa straordinaria? Vanno a perdere, esattamente Eppure Quando un servizio è un bel servizio Funziona Funziona bene anche così perché sì, perderanno soldi magari perché due fratelli vogliono lo stesso gioco, ne compreranno uno anziché due. Perfetto. Però il gioco lo compreranno su Steam e non lo compreranno su, che ne so, un altro... Diciamo, non so neanche come si chiama, lo store di Ubisoft, per dire. Che non ha mai avuto molto successo. È semplicemente un bel servizio, una cosa molto carina. Come quando una volta condividevi il disco. Vero, però qua si parla di famiglia e penso che, se, cioè, che tu non possa farlo con un amico che sta da un'altra parte. Non, questo non lo so per certo, però magari c'è un controllo tipo essere sulla stessa rete, cose di questo tipo. Però, esatto, cioè una volta finivi un gioco, scambiavi il, il disco con un amico, lui ti dava il suo. Ed è, ed è chiaro che dici, va bene, chi vende il gioco non, cioè ci perde. Però era, era bello anche l'esperienza della condivisione. Se lo chiami bro e famiglia, vabbè, quello ha un suo senso. Io ho l'account restricted Quindi non posso fare Anche se non so cosa Rest Perché restricted? Cos'è? È quello dei Ah non sai cosa hai, cosa hai fatto Pensavo avessi l'account dei, dei bambini Allora trapdoor di nuovo No, non credo di poter dormire ora. Sto costruendo il ponte che unirà le due torri. Per rispondere a Paolo. So che dici di non pensarci, però tra due o tre settimane... Non si stanno... Non si stanno piazzando, ovviamente. Tra due o tre settimane esce un blog post di ITEL dove avranno finito il processo Filling in the blon Blonks. Si chiamava così. E vedremo il vero nuovo ITEL, Hype Hype Hype. Chissà se sarà così. Io spero, eh. Sono un po' troppo in alto questi scaffolding 
Vabbè che tanto fatto ciò li tolgo Una volta pagato il disco non diventa di proprietà tua e eh, ci puoi fare quello che vuoi Allora il disco Sì Il gioco digitale Non è così c'è stato, grazie a Ubisoft, guarda caso, il, il caso di The Crew, ovvero un gioco di automobilismo che era totalmente online praticamente. Non so se ci fosse un granché di offline, però insomma il gioco era online, era basato sul multiplayer. E praticamente hanno cessato il supporto dopo un tot di tempo... E cessando il supporto hanno disattivato le copie dei giochi eh, a chi lo aveva acquistato Cioè non potevano più aprire il software praticamente E c'è stato uno scandalo su sta cosa E poi che è successo? È successo che hanno dovuto specificare anche sugli store Per pararsi il culo che se tu compri un gioco digitale Non stai possedendo una copia del gioco ma è come se ti venesse, venisse data temporaneamente la licenza per giocare E questa licenza può essere revocata Terribile come cosa Cioè, per carità, se cessi il servizio, chiudi il server di, di gioco Perché non hai più giocatori, perché sono passati anni ed è giusto voltare pagina Ci sta, sono d'accordo tu chiudi, non puoi più giocare nel multiplayer, va bene. Però in locale, cioè tu dovresti poter avviare il software che hai comprato. Mi sembra un po' strano questo. Posiamoli tutti, tanto serviranno. Un motivo in più per volere il disco, assolutamente. Infatti il gioco che, che vi dicevo che ho comprato Ho voluto fortemente Comprare il disco Voglio avere il mio Il mio Pezzettino da mettere nello scaffale Il mio ricordo Tanti giochi che ho giocato ultimamente Mi è spiaciuto Appunto non avere il disco fisico Ma Magari li ho ottenuti in quanto influencer E chiaramente le aziende ti mandano, ti mandano la chiave, non ti mandano più il disco fisico L'ultima azienda che ha mandato un disco fisico, per onor del vero, fu proprio Ubisoft, mi sembra Forse anche Pokémon Di Nintendo in quel caso Allora, recuperiamo tutti anche quelli caduti Oh, Enderdark Grazie mille, 10 sub regalate River Space 23, Bowser Nuff, Luca Boss, Nekone Uvi, Flavix 88, Gabriel the Gamer, Fede Mars 05, Fred Zit, Olli 360 e io che sono. Grazie mille Ender, Ender Dark, benvenuti a tutti. E perché no, li spammiamo un po' di ABL Gift in chat, come facevamo una volta. Io lo faccio ancora Brava Nau Sapere questa cosa Ti ha appena fatto guadagnare una posizione Nella top 10 dei miei mod uh, 
Vabbè, senti, dormiamo e poi recupero. Io sono ancora ultima, non è carino dirlo in live, Marti. Giocherai Pokémon ZA con Tiar. Ah, con Tiar penso, penso di no con Tiar. Non credo si possa. Grazie Twisty per i 25 mesi. Ho iniziato da poco a OT. Mi chiedevo perché pronunci sempre il Wall Maria con un accento diverso dall'anime. Ehm, come Wall Maria. Ma in realtà io avevo sentito Wall Maria all'epoca. Ho iniziato a chiamarlo così e basta. Cioè io ho scelto... Non è che ho scelto la pronuncia, l'ho... Assorbita proprio dall'anime Poi non so se adattamenti vari Cambiano la pronuncia Secondo di come li gira Boh Allora Vediamo come rinde Finalmente Ok Allora, ci sta Facciamo anche dall'altra parte Secondo me anche la dimensione del, Della parte alta Che sembrava troppo tozza è giusta Sotto la punta Fatta dalla trapdoor resta giusto Un blocco che verrà Usato per dettagliare Quindi Secondo me ci siamo Una piccola follia potrebbe essere tra una punta e l'altra di trapdoor mettere una grata. Però, se lo facessi... Cosa c'è dietro la grata? Un vuoto? Un buco, facciamo? Beh, che finito il corrimano dobbiamo lavorare alla parte sotto prima che finire tutto, perché qua... Se no, non si capisce dove andiamo a parare. Allora. Si fa l'altro lato. Sembra molto tozzo sopra. Quando verranno fatti gli archi probabilmente diventerà proporzionato. E gli archi non li lascio così ovviamente. Dobbiamo riempirli. Considerate anche questo. Non al 100% però Verranno riempiti No perché devo cadere sempre Fermo stai fermo Ok Partiamo con l'altro lato Chissà se Giannino apprezzerà questo episodio. Questo è un progetto di quelli grandi, quindi i passi in avanti si vedranno meno. Che è lungo. La striscia di terra al centro ovviamente verrà tolta, adesso non preoccupatevi di questi dettagli. L'avevo messa come traccia per ricordarmi dove mettere il ponte, poi è rimasta inglobata nel resto. Okay. Paolo, tu hai uno 07 davanti al nome Quindi sei un 2007 Sapete che Ho scoperto in questi giorni 
Una cosa che mi ha lasciato perplesso Allora tu sei 0,7 Sei molto giovane Avrai quindi 17 anni O, o 16 forse li devi ancora compiere Beh ho scoperto in questi giorni una cosa Praticamente La storia è questa Sto cercando di creare una playlist di canzoni Che piacciono a Evelyn Per quando siamo in auto E è saltato fuori che le piace anche il pop Ho provato a fargli sentire delle canzoni K-pop E le sono piaciute Sono molto ritmate, divertenti C'è questa band No, band no Non è una band, non so come definire Vabbè, questo gruppo K-pop Famosissimo E ho scoperto che La ragazza più giovane del gruppo È una 2009 Aspetta, 2009 Aspetta, ma com'è possibile? Ha, ha 25 anni, giusto? Poi ha detto, no, non funziona così il calcolo Cioè, non, no, non è possibile, ci sarà un errore Ha 15 anni 15 anni Si chiamano Baby Monster Fanno dei numeri fuori di testa Cioè, ma robe tipo... Non lo so che ascolti hanno, però c'erano tipo dei, delle canzoni su YouTube 300 milioni di visual. Una roba assurda. Quindici anni. Cazzo, cioè, cioè immagina a 15 anni essere una star mondiale di successo. Mi sembra che 21 anni sia già vecchia per debuttare. Eh sì, pare che loro comincino molto giovani. Allora, mh, mi aveva spiegato un po' tutto questo mondo una mia ex moderatrice. Salutiamo Zalka. E... Però adesso non è che ne so tantissimo. Però mh, è una roba che se appunto non sei... Sei giovanissimo perdi il treno perché, perché ti devono addestrare Ti devono far imparare a cantare Ballare, posare per le foto Cioè, cioè proprio ci sono anni di, di training Quindi tu devi Giocarti la vita Tutta la tua giovinezza Te la giochi Inseguendo questa possibilità E poi la, la maggioranza Di chi ci prova viene scartato E magari ha perso tutti gli anni del liceo a imparare qualcosa che non farà perché è stato scartato e devono reinventarsi da zero. Invece chi ce la fa poi fa, questa, fa, fa il suo debutto, eccetera, eccetera. Perché penso che poi comunque un, non so, la, la loro carriera si esaurisca entro oh, una decina d'anni. C'è un idol che è del 2011-12 È la madonna addirittura Non è possibile Yamal, un calciatore che ha vinto l'europeo alla mia stessa età Sì, sì, lo, lo conosco Presidente Anche quella è una cosa in abbastanza incredibile. Direi massimo ai 25, al limite psicologico per i fan. Ma sai che non, non lo so, non lo so. Però comunque, cioè, iniziano da questa età qui. 
apparentemente. Il tuo mondo, per il tuo mondo quanta RAM usi? Io credo di usare 8 giga sempre, ma non li... Cioè, senti. In questo momento sta su... Tra i 1000 e 2000 mega. <coughs> Buonasera a chi sta arrivando Stiamo facendo il ponte Anche oggi mm, Troppa pietra vicina Non mi piace Via Si vedono idol anche più vecchi di quell'età. Eh, fammi vedere una cosa. Allora, c'è questa ragazza che si chiama Rosé, che è una cantante. Mi ha fatto un pezzo che sta, sta andando virale ultimamente con, eh, con Bruno Mars Ha 27 anni E lei era un membro delle famose Blackpink Che sono state una band non, Che cazzo? Non sono una band, non suonano Una... come si chiamano? Un, vabbè, un gruppo Famosissimo e, um, di, di idol uh, coreane E questo gruppo si è sciolto Credo un anno fa Cioè il loro ciclo vitale Quindi si è esaurito sui 26 anni Penso 25-26 anni appunto E non è che dici Non fanno più numeri Che merda no Cioè era, erano che credo che avessero fatto anche un tour mondiale prima di, di chiudere. Quindi magari sì, magari creano questi prodotti alla fine con l'obiettivo di farli durare 10 anni e poi tanti saluti. Ti, o ti rinventi o cazzi tuoi. Bene, nostro ponte... Inizia a sembrare percorribile e sicuro, mi piace. Adesso... Scaffolding. Dormita. Sembra essere un mercato incredibilmente competitivo, forse raggiungerà un punto in cui sarà saturo. Saturo? Forse no, forse più che altro... Cioè, il, il filtro all'ingresso sarà sempre più crudele. Sarà sempre più difficile sfondare in quel mondo lì. Penso che a livello di longevità di mondi, il tuo è da record italiano. No, dipende. Dipende. Bisogna sempre dire le cose come stanno, perché poi se no c'è tech... Che alzerebbe il ditino Direbbe no Che Tech lo creò prima Il suo mondo che ancora è attivo eh, Io ci ho fatto più contenuti Cioè io l'ho portato a schermo di più Quindi a ognuno il suo e, e siamo tutti contenti Se c'è un filtro e una scadenza allora avrà dei ricambi eh, il, il, um, il, Stavo per dire di nuovo band Il gruppo che citavo prima con la ragazza giovanissima È il rimpiazzo delle Blackpink il Rimpiazzo è un brutto termine però Diciamo le eredi Che hanno voluto creare 
a questo scopo. Non conosco altri youtuber italiani che portano mondi di 11 anni. Non penso ce ne siano. Neanche tra i, i piccoli. Non credo. Perché non si chiamano band? Per band non si intende gruppo musicale. Eh non lo so, ma band... Cioè, per me la band è chi suona. E loro non è che suonano. Cantano, ballano, un'altra cosa. Sì, poi c'è... Lo so, c'è... Surri che ha fatto più episodi di tutti. Ma in realtà ne ho fatti di più io, perché comunque se contiamo le live... Però vabbè, se vogliamo fare i puntigliosi, però ha cambiato mondo più spesso. E allora, come ho detto prima, ognuno, ognuno ha il suo e basta. Cioè è inutile fare, fare le gare. Ognuno ha il suo stile, ognuno ha le sue cose. So, sono tutti mondi notevoli o serie notevoli. L'importante è quello. Mi ricordo ancora quando uscì il tuo video dove imparavi a creare una, una mitragliatrice. Pensare che sono già passati 12 anni. Ah sì, era un tutorial totalmente random. Ricordo. Cosa esclami quando un giocatore entra in campo? Che senso cosa esclamo? Esclamo niente. Che devo esclamare? E Kellenkamp. Ah, è il nome di un giocatore, è una delle tue battute calcistiche. Eh, ma io non so chi sia, quindi... Mi dispiace. 12 anni fa imparavo a scrivere. Sei sicura? Pensavo dovessi ancora impararlo. Nel prossimo futuro farai altre... Farei collaborazioni con altri youtubers. Ti hanno già risposto Tier, ma... Enderdark dice non conta. E no, no, io vi dico che conta e che va bene così Poi a dicembre magari facciamo le, facciamo le fortnite Ma la verità è che non me ne frega niente di fare collaborazioni Cioè, deve essere una cosa che, che faccio per piacere Tanto, cioè, cosa, cosa collaboro a fare con altri youtuber che non conosco? Cosa mi torna? Cosa torna loro? Cosa torna chi guarda? Niente Niente, tanto ormai fai, tu fai le collaborazioni e non c'è più il giro di una volta di iscritti che si scambiano. Non funziona più così, una volta era una roba esagerata. Nominavi una persona, faceva mille iscritti subito. Adesso non funziona più così. E poi se non c'è sinergia tra le due persone, fai un contenuto brutto. Quindi... Quindi è così. E ora, trapdoor a stecca. Pure peggio perché non genera engagement. Basta che non si parli di puffi. Ah, su Fortnite. Beh, potremmo parlare anche di, di puffi, dai. Te domani vai allo stadio Ma tu vaglia Io non so più come spiegartelo Che io di calcio Me ne sbatto altamente le palle Mi dispiace ma Io non sono un tifoso come Come l'italiano vorrebbe che, che venga definito Per me è intrattenimento È come vedermi una serie tv No 
non andrei mai sul set a vedermi Stranger Things o cose del genere. Vediamo, è arrivata una nuova clip, indovinello sui puffi. Ascoltiamola. Eh, ti faccio un indovinello. Vai. Sai cosa dice un puffo a un altro puffo quando è un po' arrapuffato? No. Succhiami il cazzo. <ride> cosa Mi ha fatto dice? decisamente ridere. Vabbè. Grazie per questa clip. Molto bella. Fa ridere che abbiano riso di sta cazzata. La battuta in sé no, non tanto. I puffi, puffi sono diretti, si sì, sanno quello che vogliono e se lo prendono subito. Puffi son <ride> come esatto, come diceva la sigla, i puffi son così. Ok. Allora, cerchiamo di fare quest'ultimo pezzo senza impazzire. Forse dovrò impazzire. E invece no, fatto. Bene. Togliamo tutta sta roba. I puffi sanno che un tesoro c'è nel fiore accanto a te. E loro quel fiore te lo vogliono raccogliere subito. Qual è stato il progetto che ti ha... In... Eh, me l'hai servita. Ti ha trattenuto più a lungo. Ma direi, direi proprio il castello, probabilmente. una Wii? No No, i console di Nintendo Io avevo quelle portatili E poi ho avuto la Switch Come fissa, ma perché quelle portatili Non esistono più La Switch sarebbe quella portatile Cioè io Io volevo giocarmi Pokémon Ok, qui, questo era Il requisito Quindi la Wii non l'ho mai presa Bene, ora facciamo una cosa molto semplice, ovvero togliamo la strisciata di terra che mi avete anche fatto notare, tanto non serve più. Mm. Ce l'abbiamo altra pietra liscia, poca. Forse dovrò scavare molto presto. Va bene. Ah, le carte Pokémon. Non vi ho fatto vedere niente. Aspettate che le prendo. Allora. Arrivo. Ti tiro su una scatola a caso. Vediamo un po'. Arrivo. 
arrivo a eh? arrivo devo solamente capire vabbè tipo qua c'è un po' di roba cioè voi voi non, non sapete ma ho lì davvero cioè io sono andato via di casa con due borsone piene di carte Pokémon cioè, per farvi capire Allora Tipo Questa Questa pila sono tutte carte rare Tutte Ma quando vi dico tutte Tutte E non è l'unica Cioè Facciamo un esempio Si vede una sega Devo davvero mettere la facecam Aspettate eh. Allora facciamo una cosa fatta bene Prendiamoci questo momentino Giannino eh, Se non sei d'accordo Vattene un po' a fanculo Vedi tu tanto Ti odiamo lo stesso Allora facciamo così Ma no ma che cazzo Aspetta, non si sono visti spoiler, vero? No, beh, l'inside ve l'ho detto. No, ok, per fortuna. Ah, le ho, le ho sull'altro schermo le cose segrete, va bene. Questo è perché c'erano le carte Prisma una volta, ma non so quanto siano rare. Questa era una promo. Raikwaza specie delta olografico Vale Non mi sembra tanto male Ho un Charizard Olo di non so quale edizione Senza la bustina protettiva peraltro Qui abbiamo un Raikwaza tesoro di draghi Dragonite GX full art uh, Un item gold uh, a caso questa è interessante Pikachu Zekrom GX e Le carte di Pikachu di solito valgono Boh, insinerò a caso Poi che vi faccio vedere Chi è sta tizia? Meridia Boh Questa, questa so che vale Questa qui Qualche centinaio di euro ci scappa È eh, un Upa Carino mi piace più questo E eh, ragazzi sono tante Cioè io ho qua ho davvero una bella mazzetta di, di carte Vediamo se ho qualcosa di particolare Cioè Adesso noi possiamo fare la live su sta roba però Questi sono soldi Io ho in mano dei soldi Capite? È come, è come se stessi flexando di soldi Raikwaza è da attenzionare un attimo magari Capito? E io ho degli scatoloni di carte Ovviamente non sono tutti così Ci sono anche le carte un po' fuffa Però me li devo un attimo studiare tutti Le devo mettere da parte Tra l'altro... Sono anche tenute decentemente eh. Tipo, boh, sto ghiratina qua Quanto può valere, secondo voi? Ghiratina X Full art Del... Del 2012 Eh, sti cazzi, c'ha 12 anni sta carta eh. Cioè, facciamo un esempio a caso Quanto vale sta carta? Vediamo, me la cerco Ghiratina X Full art Allora, vediamo quanto la vende Federic Federic la vende a 54 euro questa Dai privati sicuramente trovi qualcosa di meno Però Amazon la trovo a 52 euro ad esempio Vabbè to così un 50 euro Immaginate di, di avere in un cassetto 50 euro mollati lì Siete contenti se li trovate no? 
quindi cioè, io quando l'ho visto ho fatto vedere a mia madre ho detto cioè, ti rendi conto che in questo armadietto è come se avessimo chiuso l'oro di famiglia se vogliamo parlare di valore ci sta ci sta e, e gli ho detto appunto guarda se, se fossero anche cioè, queste carte qui olografiche full art valessero anche poco Facciamo che comunque in media potrebbero essere sulla ventina di media. 20 luna sono tante, sono già dei bei soldini. Va bene. Mi sono appena reso conto di avere l'abbonamento regalato, ma non so da chi. Guarda nelle notifiche e ti esce scritto in teoria. Allora, cosa devo fare? I blocchi, sì, vediamo. Secondo me non dovresti togliere la striscia di terra che per lavorare agli archi è meglio degli scaffolding. Eh sì, ma qua ci devo mettere i blocchi solidi comunque. Io intendo questa, non quella sotto. La live speciale sulle carte sarebbe bella. Io quasi quasi ve la farei anche, però non so quanti interessa e non so dirvi quando farla, soprattutto. <coughs> Le vendite fai il nuovo PC. Allora, il fatto è... Ok, tu hai delle carte, valgono tanto. Però che te ne fai? Cioè, se io avessi... Charizard Olo prima edizione. Ok. Vale troppo. Vale troppi soldi. Perfetto, ma lo trovo chi me la compra. Magari, che ne so, magari ti capita il calciatore... Eh, che da piccolo collezionava Pokémon Gli è tornata la voglia Che è milionario adesso si Ti compra la carta Pu Può essere Può essere L'ho sentita qualche storia di questo tipo eh. Però Cioè in generale Devi trovare chi te le compra le carte Anche quelle da 20 euro Non è detto che poi qualcuno freghi qualcosa Di spendere 20 euro per la carta perché o uno è un collezionista che la cerca Oppure c'è chi te la compra per tenerla lì altri dieci anni Però sì C'è chi li vede come un investimento Però è stato un investimento Per chi aveva delle carte Tanto tempo fa e le ha vendute Però non è detto che tra vent'anni Tra altri vent'anni faranno qualcosa Magari non fregherà più a nessuno Più la tieni più sale Eh ma non per forza Non per forza. Hm, qui c'era un errore io. Cioè io ve lo dico anche contro il mio interesse, però per carità, non penso che... Tre blocchi di pietra? Dove? <gasps> Ho sbagliato. Errore madornale. Nel 2025 esce il nuovo set del Team Rocket. Allora, a me piacciono un sacco le carte Pokémon, ok? Però non ci voglio spendere troppi soldi. Quindi non me le compro. Se io dovessi fare... Cioè, se io facessi come contenuto gli spacchettamenti... Che tipo ci mettiamo in live una volta a settimana Spacchettiamo le carte Allora direi cazzo Subito Cioè ehm, se avessi la scusa Subito le, le, le spacchetterei tutte le settimane Chiederei a qualcuno di Fare una collaborazione Mi mandano le carte Io non voglio spenderci un patrimonio Cioè io non è che vi dico le voglio gratis Non è tanto volerle gratis è... non, voglio, non voglio buttare 
troppi soldi, ecco. Però se avessi del contenuto da fare, una vetrina, posso fare una collaborazione? Allora in quel caso le aprirei a stack. Non so, sì, magari... Ma in realtà Fede mi aveva mandato... De un sacco di carte all'epoca Qualche spacchettamento l'ho fatto Però deve essere anche un contenuto che piace Se no non ha senso farlo E però dicevo il, So che uscirà questo set Del Team Rocket l'anno prossimo Quello lì Forse uno sfizietto me lo tolgo Mi piacerebbe prendermi un box E tenerlo sigillato anche perché io, tipo, qui dietro nello sfondo non si, non si vede in realtà dall'inquadratura Ma ho due quadrati Due aree Di carte Pokémon Una Una la vedete Questa qui, qua Queste sono carte Pokémon Un po' sfuse a caso E poi ho un altro, una collezione sopra Però Sono collezioni Che io ho, ho preso E ho aperto e poi una volta che l'ho aperto ho detto ah, ok figo E poi però cosa, cosa fai? Niente E allora uh, ho rimesso le carte dentro Ho cercato di ricomporle e di metterle lì Però se non le avesse aperte Se le avessi tenute sigillate Sarei stato più contento per, per avere una, un oggettino da esporre Non ho mai tenuto niente sigillato io Quindi mi piacerebbe magari avere una cosina sigillata da, da mettere lì. Allora, Pokémon è un brand che cala di hype anno dopo anno. <coughs> questo, questo non sono d'accordo con te, perché che cala di hype, purtro cioè purtroppo, non purtroppo... Eh, Purtroppo perché ti, ti vorrei smentire Non è così Anche se i giochi non convincono Scarlatto e Violetto Sono stati un successo della Madonna Hanno venduto tantissimo O ad esempio Spade e Scudo hanno fatto il record in cassi Prima di, di Scarlatto e Violetto Il brand Pokémon è un brand che cresce Questa è la realtà Sulle carte c'è un hype smisurato C'è stata questa bolla qualche anno fa dove sono tutti impazziti Che erano tutti a cercare Charizard, non so se vi ricordate Però vabbè, quello è stato un momento così Però anche adesso c'è un sacco di gente che colleziona Scarlatto e Violetto hanno superato rosso e blu Io ho capito che li hanno superati in Giappone però Non so se li hanno, se li hanno superati in generale invece Eh, questo mi piace Pikachu cioè è giallo perché in realtà è Remila Trasforma in oro tutto quello che tocca Tra l'altro le carte di Pikachu sono tra le più costose Ho messo due cracked, ok Vediamo Ok, qui Allora, su Yu-Gi-Oh! anche ho qualcosina Ma davvero molto meno Allora Siamo... Alle 10.20 Io verso le 10.30 volevo cambiare gioco C'è un piccolo problema Ovvero che si fa Per 10 minuti Facciamo un po' di, un po di mining tattico Che dite? Perché ho 
tutte ste carote io. Volete... No, volete mettere a posto le ceste, davvero. Ricordo di una carta limited di Pikachu ladro, ora vuole... vale un bel po'. Vabbè, c'è il famoso Pikachu... Come si... Non so, non ricordo come si chiama, quello che disegna. Allora, ceste da sistemare... Eh, a parte qui, che cos'ho? Dai, vediamo. Illustrator, grazie. Illustrator. Qua avevo già sistemato. Qua non c'è più niente. Sono quelle dentro il castello. Quelle boxate nella zona farm... Quelle le avevo già sistemate Sì, Logan Paul si era shoppato un Pikachu Illustrator PSA 10 Cioè il, uh, il Pikachu praticamente meglio messo possibile E tra l'altro l'ha pagato tipo 4 milioni di dollari Più un'altra carta mi sembra e è, la, è la carta um, più costosa della storia di Pokémon. Cioè, è proprio quella transizione lì. Quella transazione. È stata la più costosa della storia. Guardate quel bambino ora è cresciuto che lo ha ancora e non sa di essere potenzialmente un milionario. No, quella carta lì non la puoi avere e non saperlo perché ne esistono pochissime al mondo e vennero consegnate in una, una sorta di contest come premio. Quindi se ce l'hai lo sai che ce l'hai. Cioè è impossibile che l'hai trovata da bambino. Allora, mettiamo questi qua. Poi. Tiro giù questo Ok Non hai detto che conosca il valore effettivo Pur avendola sì, ma è una carta che ce l'avranno solamente proprio i, i collezionisti più hardcore. Cioè, se, se l'hanno avuta vuol dire che, che hanno fatto quel contest lì. Adesso non so bene co che cos'era. Poi, in realtà, immagino che la gran parte di ste carte che girino siano già state tutte comprate, abbiano già almeno un acquisto alle spalle. Ehi, ma a proposito, un bel pulcino nel void oggi non lo facciamo. Dai. Oli. Che gioia, che bello. Qual è l'oggetto più di valore economico che hai in casa? Come videogiochi, collector, scarte, eccetera. Bella domanda, sai che non lo so. Perché qua dietro ho un po' di roba. Ho tipo il casco, l'elmo anzi, di Malenia, di Elder Ring, che viene dalle collector. Che andarono a ruba. Sono andate sold out quasi subito. 
E l'elmo è un pezzo da collezione con tanto di certificato numerato Che tra l'altro ce l'ho lì dietro, mi sa Però non riesco a prenderlo eh, Non so quanto possa valere però adesso Anche perché non è sigillato Cioè io l'ho aperto, l'ho messo lì Se no probabilmente qualche carta qua dentro eh Non è che io abbia cose così tanto preziose. La uso ancora la scrivania in piedi. Allora, la scrivania in piedi lo, la uso per uh, alcune sessioni. Devo dire che non è comodissima. E stare fermi in piedi dopo un po'... Non devo andare qui. Dopo un po'... Mi, mi rompe Però sì, però sì, la uso Allora, facciamo così Giù, questa Poi Iniziamo a prendere tutto Il legno che c'è E lo mettiamo qua C'è poca roba Quindi spacchiamo e via E niente Si va a caso Perché mi sono già rotto le palle Ok, così almeno vi tolgo se c'è qui, contenti? Ah, è vero, i Lego, non ci ho pensato. Io ho il Millennium Falcon, quello gigante, però non è in questa casa. Non so se vale qualcosa, cioè si va varrà il suo prezzo. Tra l'altro, c'è... Cioè... Tornando indietro non lo comprerei, costava troppo, però l'ho preso in un periodo diverso della mia vita. Ho fatto degli acquisti di cui mi pento. Già le 10 e mezza Devo sbrigarmi Così finiamo E facciamo il resto Allora Lo strade di storia Del Baradur Lego sono, sono belli Sigillato vale un botto No il mio è Ben Ben stato aperto E goduto quindi figurati No ve l'ho detto io le cose sigillate eh, non, non le ho Cioè ogni volta che ho preso qualcosa Era per eh, godermela Non ho mai fatto sto ragionamento Beh, soprattutto un Lego così grande Per un appassionato Il bello è costruirlo Sì, i pop sigillati, certo Aprire i pop non ha senso Perché sono più belli nella confezione Li vedi benissimo Non, non c'è nulla di, Che tu possa guadagnare Aprendoli, quindi quello assolutamente B 
Pikachu Illustrator ce ne sono 20 coppie al mondo Penso che chi lo ha lo, lo sa di avere Sì però sono 39 E te lo dico perché ho avevo letto sta cosa tipo se non oggi o ieri Mi era appena passato Mi era appena passata sta cosa Sta informazione Conviene fare la casa vicino ad un villaggio Ma io ti direi di no La casa, la base falla dove, dove ti piace, non dove, dove è comodo. Tanto poi si può fare tutto lo stesso. Oli, fatto. Contenti? Allora, dobbiamo mettere i blocchi nel pozzo. Andiamo al pozzo dei sub. Vabbè, chiudendo l'argomento, cioè voi vorreste davvero una live sulle carte? Tipo la live riordino le mie vecchie carte? E quando cazzo la faccio? un problema ma devo pensarci no non è un giorno in particolare che devo scegliere che ho sempre ho sempre qualcosa da, da fare quindi non saprei che giorno trovarmi io la sto già aspettando addirittura Inoltre non sono organizzato Non ho proprio l'occorrente per um... Cioè oddio Volendo ho una seconda webcam Però boh Non so se riesco a streamare Sulla scrivania E farvi vedere tutto bene Boh da valutare sicuramente allora, abbiamo 20 blocchi nel pozzo, quindi uno di sabbia normale, pensiamo qua, e 19 di sabbia rossa, che cercheremo di mettere in maniera più ordinata possibile. E eh vabbè, però anch'io ho cannato tutto, niente. Il pozzo ordinato lo rivedremo tra molto tempo. Intanto siamo vicini al 70%. E detto questo, ragazzi, salutiamo la survival, cambiamo gioco e salutiamo il nostro ponte che pian piano prende forma. È già, è già più carino oggi, eh? Cioè, a vederlo così da lontano sembra già... Apprezzabile con questi dettagli Però chiaramente manca ancora un sacco di, di lavoro La prossima volta ci occupiamo della parte sotto E vediamo Però mi piace, mi piace come sta venendo Va bene Adios